பிரதம நரேந்திர மோடி நாளை கல்பாக்கம் பாவினி அதிவேக ஈனுலையை பார்வையிட உள்ள நிலையில் பிரபல அணு விஞ்ஞானி டேனியல் செல்லப்பா அது பற்றிய பல்வேறு விளக்கங்களை நேயர்களுக்கு வழங்குகிறார் அவரை நேர்முகம் காண்கிறார் எமது செய்தியாளர் ராஜகோபாலன் டிடி தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு வணக்கம் பிக் ஸ்டோரி செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஈனுலை அதிவேக ஈனுலை பத்தி தான் இந்தியாவுடைய அணுசக்தி திட்டத்திற்கான மைல் கல்லா அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய கல்பாக்கம் ஈனுலையை பார்வையிட நாளைக்கு பிரதமர் தமிழகத்திற்கு வராரு சோ அந்த ஈனுலையுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதோடைய சிறப்பு அம்சங்கள் தமிழகத்திற்கான மின் தேவையை எந்த மாதிரி பூர்த்தி செய்யும் இதை பத்தியான விளக்கங்களை அளிக்கிறதுக்காக பிரபல அணு விஞ்ஞானி முனைவர் ஜே டேனியல் செல்லப்பா அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் பல விளக்கங்களை கேட்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் ஆக்சுவலா இது வரைக்கும் இருக்கிற அணு உலைகளுக்கும் இப்ப இந்த ஈனுலைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது எந்த அளவுக்கு தமிழகத்துடைய மின் தேவையை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய தண்ணீரை வைப்பெறும் சரி இது ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் சொல்லலாம் ஓகே இது அணு உலைன்னும் போது அதுக்கு பேசிக்கா பிசைல் ஐசோடோப்ஸ் சொல்லுவாங்க எது பிளந்தா அதுல இருந்து எனர்ஜி வெளியே வரும்ன்றது சோ எனர்ஜின்றது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம உயிர் நம்ம நடக்கிறதுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு எல்லாருக்குமே எனர்ஜி தேவை வண்டி ஓடுறதுனாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் தேவை ஸோ அப்போ எனர்ஜி லார்ஜ் ஸ்கேலில் வேணுன்னும் போது நம்ம வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் சோர்ஸை நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அப்போ அணு உலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பிசைல் ஐசோடோப்ஸ் ஒன்று வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்னொன்று பொல்டோனியம் டூ தேர்ட்டி நைன் அடுத்தது வந்து யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ சரி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து இயற்கையில் கிடைக்கிற யுரேனியம் நம்ம வந்து பூமி கடையில் இரும்பு அலுமினியம் கோல்டு எடுக்கிற மாதிரி அதை எடுத்து வெட்டி எடுக்கலாம் ஜாடு கூட அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் ஸோ அதில் என்னென்னா அதில் ஃபிசைல் ஐசோடோப் சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து லெஸ் தேன் ஒன் பர்சன்ட் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் நூறு கிராம் எடுத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் செவன் பழக்கலாம் அந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நியூக்ளியர் பவர் ப்ரோக்ராம் ஸோ மிச்சம் இருக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம ரீப்ராசஸ் அந்த ஸ்பென்ட் ஃபியூலில் வெளியே வரும் வரும்போது அதை ரீப்ராசஸ் பண்ணி அது கொஞ்சம் ஃபுல் டோனிங் டூ தென் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ரீப்ராசஸ் பண்ணி செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபியூலில் இருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறோம் ஸோ இது இந்த மூணு ஸ்டேஜ்னு சொன்ன டாக்டர் ஜஹாங்கீர் ஹோமிபாபான்ற ஒரு பெரிய அறிஞர் அவர் வந்து இந்தியாவுடைய சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் ஜஹாங்கீர் ஹோபா அவர் பேரில் தான் பாபா அனுராட்சுமே பேர்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ அவர் சொன்னபடி பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஸ்டேஜ் நம்ம கட்டாயம் போய் ஆகணும் கட்டத்தில் இருக்கும் அந்த கட்டாயம் போய் அப்படின்னா மண்ணிலிருந்து மின்சாரம் ஸோ நம்ம ஊர் மண்ணில் அதாவது நம்ம எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடு சவுத்தில் இருக்கக்கூடியது கேரளாவில் சில இடங்கள் சவுரான்றது ஒடிசாவில் சில பீச் சேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோனோ சைட்டு தாது பொருள் மினரல் வந்து வேர்ல்டில் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன அட்வான்டேஜ் நம்மளுக்கு அந்த போனோ சைட்னா அதில் இருந்து தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூன்னு ஒரு ஃபேர்டில் ஐசோட்டோ எடுக்க முடியும் ஓகே அந்த அதை வந்து எடுத்து அதை வந்து தேர்ட் ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ண முடியும் யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீயாக மாற்றுறது ஸோ இப்போ இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கேட்டிங் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ன்றது யுரேனியம் எடுக்கிறோம் லெஸ் தென் ஒன் பர்சன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ பேலன்ஸ் பென் ஃபியூவில் இருந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபியூல் ரெடி பண்ணுறோம் பட் செகண்ட் ஸ்டேஜில் பெரிய அணு அதிவேக ஈனுலைன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஈனுலை பிரீடர் ரியாக்டர் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட் அது இப்போ சிம்பிளாக நம்ம நேரில் புரிஞ்சுக்கும் ஆஸ்ட் ஈனுலைன்றது நம்ம மக்கள் புரிஞ்சு ஈஸியாக வியூஸ் புரியணும் அப்படின்னா வீட்டில் சிலிண்டர் நீங்கள் சமையல் செய்கிறீங்க ஒரு சிலிண்டர் கேஸ் காலி ஆகிட்டே வருது பக்கத்தில் ஒரு எம்டி சிலிண்டர் இருந்தால் அதுலேயும் ஃபில் ஆகிட்டே வருது ஓகே ஸோ அப்போ இது முடியும் போது அட்லீஸ்ட் அது கொஞ்சம் நிரம்பி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து அது அது பவரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதனால் மின் தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது குறையும் அதான் பிரீடிங் பிரீடிங் என்னென்னா இன்னும் ஃபியூல் டெலிவரி பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இன்னொரு சிலிண்டர் ஏற்கனவே இருந்த ஈ அணு உலைகளுக்கும் இந்த ஈனுலைக்கும் என்ன தான் வித்தியாசம் சார் ஸோ அதில் வந்து பிரீடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் அது வந்து பிரீட் ஆகாது ஸோ அது பிரீட் ஆனாலும் அது இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக கமர்ஷியலாக எக்ஸ்பிளைட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு கல்பாக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் போல் வந்து ஃபஸ்ட்டு எஃபிடிஆர் ஃபாஸ்ட்பிட் டெஸ்ட் ஆக்ட் அதிவேக சோதனை ஈனுலை அப்படின்னு முதல்ல நிறுவனாங்க ஸோ அதில் நிறுவி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு மிக்ஸ்டு கார்பைட் ஃபியூல்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக வேண்டாம் அது வந்து புல்டோனியம் யூரேனியம் மிக்ஸ்டு கார்பைட் ஃபியூல் அதை வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முதல்ல என்ன பண்ணுறாங்க அது உலகத்திலேயே அதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த அந்த காம்போசிஷனில் உருவாக்குறாங்க அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக டெஸ்ட் பண்ணி இன்றைக்
அது இயங்கும் போதே அந்த கோர் லோடிங் தான் பண்றாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ கோர் லோடிங்ன்றது கோர் த சென்ட்ரல் போர்ஷன் ஓகே ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு நம்ம ஹார்ட் பிரெயின் கூட சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இடம் அது ஸோ அதுல என்ன பண்ண போறாங்க இந்த ரீப்ராசஸ்ல இருந்து கண்டு தயாரிச்ச புளுட்டோனியம் ஃபியூல் இருக்கு இல்லையா மார்க்ஸ் ஃபியூல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை தூக்கி எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு சப் அசம்பிளியா உள்ள வச்சிருவாங்க நிறைய அப்படியே வரிசையா இருக்கும் அந்தந்த இதுல வந்து அதை பொருத்திடுவாங்க ஸோ பொருத்திட்டு பெரிஃபரல் சைடு இருக்குல்ல நிறைய சப் அசம் நிறைய டைப் இருக்கு கோர் சப் அசம்பிளி ஃபியூல் சப் அசம்பிளி அப்புறம் வந்து பெரிஃபரல் சப் அசம் பிளாங்க் சப் அசம்பிளி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இப்ப ரொம்ப அழகானது பாருங்க பாபா அந்த காலத்து ஜகீர் பாபா இந்திய விஞ்ஞானி சொன்னது இந்த சப் வெளியே இருக்க உள்ள இருந்து பிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது நியூக்ளியர் பவர் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா பிஷன் அந்த பிசல் ஐசோடோப் சொல்றது பிளக்குது அது பிளக்கும் போது ஏகப்பட்ட எனர்ஜி வெளியே வருது இப்ப நீங்க டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் கோல்ல வச்சு ஒரு கூட்ஸ்ல போய் போய் வர்றது ஒரு லாரில போனா போறோம் ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்துட்டே இருக்கலாம் அது ஃபாஸ்ட் பீட் ரியாக்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டன் இருந்தா கூட போறோம் தௌசண்ட் மெகா வாட் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சோ அப்ப ரொம்ப குறைஞ்ச அளவு நிறைய வெளியே வர போகுது அதை எப்படி இப்ப தேர்ட் ஸ்டேஜ் மண்ண மின்சாரம் ஆக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சுத்தி நான் சொன்னேன் இல்லையா பிளாங்க் சப் அசம்பிளிஸ் அதுல என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பிரிச்சு எடுத்த தோரியம் ஒரு காம் இது இருக்கு இல்லையா அதோட காம்போசிஷன்ல வெளியே வச்சிருவாங்க இப்ப சென்டர்ல வந்து பிஷன் நடக்குது அந்த புளுட்டோனியம் வந்து அணு பிளவு நடக்குது டூ தேர்ட்டி நைன் அதுல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா வர நியூட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒன்னு செயின் ரியாக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வர்றது சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாங்க் சப் அசம்பிளியில இது உள்ள போகுது அந்த நியூட்ரான் அப்சார்வ் ஆகும் போது தோரியம் டூ தேர்ட்டி டூ ஒரு ரெண்டு சப் நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீ வந்துடும் ஸோ யுரேனியம் டூ தேர்ட்டி த்ரீன்றது அகைன் ஃபியூவல் எரிபொருள் அணு எரிபொருள் நம்ம மண்ணில் இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணது ஸோ அந்த மண்ணில் இருந்து கன்வெர்ட் பண்ணி வர்றது நம்மளுக்கு ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து உலகத்திலேயே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க மோனோசைட் நம்ம ஊரில் தான் இருக்குது ஓகே ஸோ அதில் ஒரு சின்ன பகுதி வந்து தோரியம் தோரியத்தை எடுத்து செகண்ட் இப்போ ப்ரோட்டோ டைப் மாதிரி உள்ள பெரிஃபரலில் போடும்போது அது யுரேனியமாக மாறுது டூ தேர்ட்டி டூ ஒரு நானூறு ஐநூறு வருஷத்துக்கு நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவையான எலக்ட்ரிசிட்டியை நம்ம மண்டு மின்சாரம் ஆக்குறதுக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வேணும் இப்போ மேப்ஸில் கல்பாக்கத்தில் ரெண்டு அணுவில் சொன்ன இல்லையா அந்த மாதிரி மெட்ராஸ் அட்டாம் பவர் ஸ்டேஷன் அந்த மாதிரி ரியாக்டர் வேணும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த பிஎஃபிஆர் மாதிரி வேணும் ஸோ பிஎஃபிஆர் நிறைய இடத்துல வரணும் அப்போ சீக்கிரம் என்ன பண்ண முடியும் மண்ணில் இருக்கக்கூடிய தோரியத்தை யுரேனியம் மாற்ற முடியும் அந்த ஸ்டேஜ் போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தற்சார் நம்ம வந்து பின்னா வெளிநாட்டு நம்பி இருக்க வேண்டியதில்லை நம்ம ஊர்ல நம்ம எரிபொருளை உருவாக்குறோம் நம்ம தொழில்நுட்பம் தன்னிறைவு பெற்றுக்கலாம் இந்த ஈனுலை வந்து இந்தியாவிலே கல்பாக்கத்தில் தான் முதல் முறையா வந்து இருக்கிறதா சொல்றாங்களே சார் அதை பத்தி என்ன ஸோ இது வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறேன் இல்லையா செகண்ட் ஸ்டேஜ்னு இதை வந்து ஃபுல்லாக அதை வடிவமைப்பிக்கிறதுக்கு நிறைய விஞ்ஞானிகள் இதை டிசைன் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அது எரிபொருள் டிசைன் பண்ணணும் கூலண்ட்டும் டிசைன் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சரி இன்ட்ரப்ஷன் முதல் முறையாக இந்த எரிபொருள் உருவாக்குறதுல அதில் ஒரு சின்ன பங்கு நீங்கள் அது வந்து ஒரு உலக தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் நிறைய பேர் ஒரு டீம் பெரிய டீம் இருந்தது அதில் கெமிக்கல் அதில் உங்களுடைய பங்கு என்ன சார் அந்த நியூக்ளியர் எரிபொருள் உருவாக்குறதுல ஒரு சின்ன பங்களிப்பு நம்மளுக்கு அது வந்து கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது புக்கே இல்லாம உலகமே நம்மள வந்து ஒரு அந்த காலத்துல வந்து இவன் ஹேர்பின் சுட் நாட் பி கிவன் சொல்லி இந்த நியூக்ளியர் ரிசர்ச்சுக்கும் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சு சொல்ல காலத்துல நம்ம வந்து ஸ்கிராச்சில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் பல நம்ம நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய பெரிய ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா பயங்கர அறிவாளிகள் நிறைய பேர் வந்து உலகத்துல பேர் பெற்ற விஞ்ஞானிகள்லாம் அதுல இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ணும் போது நம்ம எங் ஏஜ்ல ஜாயின் பண்ணும் போது இன்னும் நிறைய நம்மளுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைக்குது அதுல அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த எஃபிடிஆருக்குள்ள நம்ம மிக்ஸ்டு கார்பைட் ஃபியூல் தயாரிச்சது அதுல புளுட்டோனியம் அதிகமா இருக்கும் சின்ன கோர் அது புளுட்டோனியம் புளுட்டோனியம் அதிகமா இருக்கும் யுரேனியம் கம்மியா இருக்கும் செவன்டி தேர்ட்டி பர்சன்ட் கார்பைட் ஃபியூல் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்டாவா இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து பெரிய ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெகா வாட்டி பெரிய கோர் சரி சார் இதுல வந்து புளுட்டானியத்தை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யறாங்க இந்த திட்டத்துல ரொம்ப சிம்பிள் சார் அந்த புளுட்டோனியம் சொன்னாலே பி யு டூ தேர்ட்டி நைன் ஸோ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அணு
ப்ராப்பர் காம்போசன் ரெடி பண்ணி ஃபேஸ் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி இன்னொரு அணு ஓலையில் தூக்க வச்சிடலாம் வச்சோம்னா தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்துருது ஸோ அதுதான் நம்ம டாக்டர் ஜஹாங்கீர் ஹபாவுடைய கனவு ஸோ கலாமையா ரொம்ப இன்வால்வ் ஆயிருந்தாங்க அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருந்தாங்க ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் நம்ம இந்தியா வந்து முதல் முறையாக இந்த கோர் லோடிங் இனிஷியேட் பண்றாங்க நிறைய உற்பத்தியில வந்து நிறைய கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம் இருந்தாலுமே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மின் தட்டுப்பாடு இன்னுமே இருக்க தான் செய்யுது இந்த ஈனுலைங்கிறது எதிர்கால மின் தேவையை எந்த அளவுக்கு பூர்த்தி செய்ய உதவிகரமா இருக்கும் சரி இப்ப மின் தட்டுப்பாடு இருக்குன்றது ரெண்டு மூணு காரணம் இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சி நிறைய இருக்கு இப்போ ஒரு சப்போஸ் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு கண்ட்ரியோ ஒரு மாநிலமோ மாவட்டமோ ஒண்ணுமே பெரிய அளவுல வளர்ச்சி என்னன்னா எனர்ஜி பேஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் எனர்ஜினா எல்லாத்துக்கும் தேவை சாப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்தாலும் எனர்ஜி தேவை பெரிய பெரிய கம்பெனி வந்தாலும் எனர்ஜி இல்லாம ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனி எதுவுமே வைக்க முடியாது அப்போ எனர்ஜி நிறைய தேவைப்படுது அப்படின்னா நிறைய கம்பெனிஸ் அங்கே வராங்கன்னு அர்த்தம் மக்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன் எல்லா வீட்லேயும் ஏசி போடணும் கார் வாங்கணும் டிஷ் வாஷர் எல்லாம் வேணும்னோ எல்லாமே கரண்ட் ஓகே லிஃப்ட் ஒர்க் லிஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறது அது மாதிரி சிமெண்ட் ஆலை நிறையா வருது சார்னா தேவைப்படுது ஸோ அதனால வந்து அதனால வந்து பவர் கட்டுன்னு சொல்ல வேண்டாம் வளர்ச்சி ஒரு பக்கம் பார்க்கலாம் இன்னொரு இதுல பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சி நிறைய ஆயிட்டு போகுது டிமாண்ட் அதிகமாகுது சப்ளை கம்மியா இருக்கு ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஸோ இப்போ நீங்க அப்படி பார்க்க போனா நம்ம வேர்ல்டுலேயே நம்ம இந்தியா வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் சொல்றோம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்றோம் இல்லையா அதுல அஞ்சாவது கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் குள்ள மூணு நாலுக்குள்ள நம்ம இந்தியா இருக்குது அவ்வளவு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் பட் பெர் கேப்டா கன்சம்ஷன் அப்படின்னா மேல டோட்டல் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் கீழே பாப்புலேஷன் தலைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது மாதிரிதான் வருது இதே நீங்க சோ கால் டெவலப் கண்ட்ரின்னு சொல்றோம் இல்லையா அமெரிக்கா நார்த் அமெரிக்கன் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா அவங்க எல்லாம் ஒரு ஆளுக்கு தலைக்கு மோர் தென் டென் தௌசண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் யூனிட் யூஸ் பண்றாங்க ஏன் பரப்பளவு ரொம்ப பெருசு நிறைய அவங்க எனர்ஜி வந்து நிறைய இல்லாட்டி கூட பாப்புலேஷன் கம்மி டினாமினேட்டர் கீழே கம்மியா இருக்கனால அழகா என்ன அது அவங்களுக்கு பெர் கேப்டா அதிகமா இருக்கு அப்ப வந்து அவங்க எல்லாம் பவர் கட்டே இல்லைன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு பாப்புலேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு வந்து எல்லாருக்கும் நம்ம எல்லாரும் செய்யணும் கண்டிப்பா இல்லையா இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் இல்லையா அப்ப வரும்போது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் போது அப்ப டிவைட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால வந்து நம்ம இந்த இது வந்துருச்சுன்னா நான் சொன்னபடி என்ன ஆகும்னா இது நிறைய இடத்துல பிஎஃபிஆர் மாதிரி அடுத்தது ப்ரோட்டோடைப் எடுத்தலாம் ப்ரோட்டோடைப்னா முன் மாதிரி ஒரு மாடல் இது கமர்ஷியலா நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண போறேன்னு உலகத்துக்கு சொல்றேன் சரி சார் இந்த ப்ரோட்டோடைப்ல வந்து என்ன மாதிரியான இந்த ஈனுலையில எந்த மாதிரியான நவீனங்கள் அதுக்கப்புறம் பாதுகாப்பு சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இதுல இருக்கு அதை பத்தி ஆ இப்போ பாதுகாப்புன்னு சொல்லும் போது முத முத முக்கியமானது என்னன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா லிக்விட் சோடியம் ஸோ அந்த கூலண்ட் அப்படின்னு வாங்க அதாவது இப்போ எவ்வளவு உள்ள வெப்பம் வந்தாலும் அதை வெளியே எடுத்துட்டு போகணும் வெளியே எடுத்துட்டு போய் வெப்ப கடத்தின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை எடுத்துட்டு போய் அந்த டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ண வைக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் மேப்ஸ் ரியாக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவி வாட்டர் இருக்கும் அதுவே கூலண்டாகவும் அது மாட்ரேட்டராக ஆக்ட் பண்ணும் அதுலேருந்து அப்படியே சூடை எடுத்துகிட்டு வருது இது மக்கள் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சிம்பிளாக சொல்லலான்னா இப்போ நம்ம காஃபி ரொம்ப சூடாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதுன்னா காஃபி சூடாக இருக்குது நம்ம ஒன்று இப்படி ஆற்றி பண்ணலாம் இல்லைன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை எடுத்துகிட்டு அதை டம்ளரை வச்சோம் வச்சு வச்சோங்கன்னா அப்படியே ஆறிடும் ஸோ காஃபியும் தண்ணியும் டைரக்ட் டச்சிக்கே வராது அப்போ நடுவில் இருக்க ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து கடத்துது வெப்பத்தை அதே தான் வந்து ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ன்றது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அழகாக உள்ள இருக்க சூடு எந்த சூடு நம்ம கோரில் அந்த அணுப்பளவில் அந்த சூடை சோடி லிக்விட் சோடி எடுத்துகிட்டு வெளியே வருது நான் செகண்ட் ஸ்டேஜில் சொல்கிறேன் வெளியே வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நீருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சர்க்கியூட் வரும்போது நீர் வந்து நீராவியாக மாறிடும் இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் சொல்லுவாங்க நீராவி வந்து ஜஸ்ட் இப்போ வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு டிகிரியில் தண்ணி கொதிச்சிடும்னு சொல்லுவாங்க சென்டிகிரேட் இப்போ அதே இது வந்து நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து நூறுக்கு மேலே கொதிக்கும் அதனால தான் வந்து நம்ம சீக்கிரமாக சமையல் சோர் ஆயிடுது ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து அதே குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸ்ட்ரீமை வந்து ஹையர் ப்ரெஷரில் போகும்போது ஹையர் டெம்பரேச்சருக்கு போகுது அப்போ ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி அதிகம் அப்போ டர்பைன் ரொட்டேட் பண்ணணும் விண்மீல் பார்க்குறாங்கள மக்கள் அதை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சேம் விண்மீல் வந்து இல்லை நீர்வீழ்ச்சியிலேருந்து வர சு வரும்போது டர்பைன் சுற்றுது சைக்கிள் டேர்மாக
ஒரு கிரேட் பேட்ரியாட்டிசம் சயின்டிஃபிக் பேட்ரியாட்டிசம் எல்லாரும் நம்ம நம்ம விஞ்ஞானிகள் மட்டும் இல்லை பெரிய பெரிய ஐஐடி யூனிவர்சிட்டிஸில் உள்ளவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய கொலாபரேட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு காம்பனண்டாக ரெடி பண்ணுறாங்க ஓகே ஏன்னா இதில் எல்லாமே புதுசு ஸோ ஒன்று நியூக்ளியர் சேஃப்டி ஒன்று இருக்கு எவ்வளவு அதுல நியூக்ளான் நியூட்ரான் வருது இல்லையா அதனால வெளியே வந்து பாதிப்பு யாருக்கும் வந்துடக்கூடாது அந்த நியூட்ரான் பிளக்ஸ் எவ்வளவு ஹார்ட் ஸ்பாட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகக்கூடாது அந்த கிளாடிங் மெட்டீரியல் ஹார்ட் ஸ்பாட்ஸ் வரக்கூடாது நிறைய அந்த மாதிரி சேஃப்டிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் இன்ஹரண்டாவே என்ன பண்ணிருக்காங்க ஃபெயில் சேஃப் மெக்கானிசம் ஒன்னுக்கு ரெண்டு ரிடன் மெக்கானிசம் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் என்னென்ன மாதிரியான தடைகள் எல்லாம் தாண்டி சார் வந்தது ஸோ ஆரம்பத்தில் எப்படியார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னொரு வெளிநாடு வந்து கான்ட்ராக்ட் மாதிரி போட்டு அதை வந்து நாங்களே கட்டி கொடுத்துறோம் சொன்னாங்க பட் ஒரு பர்டிகுலர் கால காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து தன்னுடைய கேப்பபிலிட்டியை காமிக்க வேண்டியிருந்தது பீஸ்ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அது வரும்போது அவங்க வந்து இந்த புல்டோனியத்துக்கு வந்து ரெண்டு பக்கம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்று வந்து நாங்கள் நினச்சது பவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டாக யூஸ் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது அவங்களால கம்ப்யூட்டராக விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓவர் நைட் எல்லாம் போனாங்க அப்போ தான் எங்கள் சேர்மன் அட்டாமி கமிஷன் சார் அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாரு அப்போ எங்கள் யங்ஸ்டர் சார் ரொம்ப அப்போ வந்து ஒரு ஆர்வத்தை கொடுத்தது சோர்ந்து போகாமல் இருக்கணும்ன்ற காண்டி டெக்னாலஜி டினைடிஸ் டெக்னாலஜி கெயின் ஓகே அவங்க டெக்னாலஜி கொடுக்காட்டி கவலைப்படாதப்பா நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம் அப்படின்னு லேபுக்கெலாம் வந்து ஒருத்தட்டே சொல்லிட்டு போனாங்க ஸோ அப்போ வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆச்சு சந்தோஷம் நம்மளால் பண்ண முடியும் உன்னால் முடியும் தம்பின்ற முடியும் அது மாதிரி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் எல்லாமே உட்காந்து ஸ்கிராச்சிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெரிய டீம் அதில் வந்து எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் எல்லா சயின்டிஸ்ட் நிறைய பேர் இருப்பாங்க எல்லா பிரான்ச்சஸும் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு வேண்டியதான் எடுத்து ஹெல்த் ஃபிசிக்ஸ் தனியாக வந்து சேஃப்டி எல்லாம் பார்க்கறது என்விரான்மெண்ட்ல எதுவும் பாதிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது எனி டைம் வந்து நியூக்ளியர் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எதுவும் வந்துடக்கூடாது அப்போ சேஃப்டிக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப இருக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் நிறையா இருக்கு ஸோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க இதை உருவாக்குறாங்க ஸோ அப்போ வந்து நான் நம்மளால முடியும் இந்தியா வந்து நான் நாற்பத்தி ஏழுல தான் விடுதலை ஆச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரிலாம் பெரிய லெவலில் ப்ராஜெக்ட் எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்று ஆரம்பிச்சு சேலம் ஸ்டீல் மாதிரி உள்ள கம்பெனிஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அது இதெல்லாம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பெரிய 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 கார்பரேட்ஸ் கம்பெனின்னு சொல்கிறோம்ல எல்என்டி அவங்கெல்லாம் வந்து இப்போ தேர் மாஸ்டர்ஸ் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நிறைய ட்ரைனிங் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது ஆண்டர்பனர்ஷிப்பும் நாங்கள் டெவலப் பண்ணாங்க அட்டாமிக் எனர்ஜியும் ஸ்பேஸும் வந்து ஒரு ராக்கெட் ஓடுறதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை வந்து நம்ம அஞ்சுகிறதே பண்ணக்கூடாது அங்கே காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸே பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டர்பனர்ஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய காம்பனன்ஸ் பண்ணாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்ம பெரிய ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் வந்து இப்ப நாளைக்கு லோடிங் ஆகுது பெரிய மைல் ஸ்டோன் சொல்லும் போதுதான் பல அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கிறதா வதந்திகள் இருந்தாலும் கூட இந்த ஈனுலையானது தமிழகத்திற்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடியது தமிழக மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயன் கொடுக்கக்கூடியதா இந்த ஈனுலை அமைய பெரிய பெருமை சார் இது வந்து நம்ம வந்து பேர் அல்ல பெருமைன்னு கேள்விப்படுறோம் இல்லையா அதே தான் இது இது வந்து பேர் மட்டும் கிடையாது பெருமை ஏன்னா இந்திய விஞ்ஞானிகள் தம்முடைய சுய உழைப்புல இந்திய ஆராய்ச்சியாளர்கள் அது ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய எல்லாம் கூட்டு முயற்சியில இது ஆரம்பத்தில் ரெடி பண்ணிட்டு வராங்க நீங்கள் முன்னாடி தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த நம்ம பிஎஃபிஆர் கடக்கால் எடுத்து நல்ல ஒரு ஆழ கடக்கால் தான் சாமானிய கடக்காலில் அது ஒரு பெரிய பெட்டு ஒன்று போடணும் மைதானம் மாதிரி ஃபுட்பால் மைதானம் மாதிரி இருக்கும் கண்டினியூஸ் காங்கிரீட்டிங் வித்வுட் எனி கிராக்லாம் எல்லாமே பண்ணணும் ஏர் கேப்லாம் இருக்கக்கூடாது சுனாமி உள்ளே வந்துருச்சு எல்லாம் உள்ள களிமண் மாதிரி உள்ள வந்து ஒரு பெரிய எல்லா உலகமே நினைச்சு உனக்கு முடிஞ்சிச்சிரு அவ்வளோதான் இனிமேல் வந்து மண்ணை மின்சாரம் ஆக்குறது இந்தியாவில் முடியாதுன்ற மாதிரிலாம் சில பேர் பேசினாங்க ஸோ அதுலேருந்து திரும்பி வேண்டும் அப்போ வந்து பாவனின்னு ஒரு பிஎஸ்யூ ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ பாவனியில் உள்ள இன்ஜினியர்ஸுக்கு பிஆர்சி ஐஜி கார் நிறைய வேற இதில் இருக்கக்கூடிய ஐஐடிஸ் எல்லாரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இந்த ஈனுலை கூட பாவனி இது அவங்க அவங்களோட தான் ஃபாஸ்ட் ரியாக்டர்ஸில் அவங்க தான் கன்ஸ் கமர்ஷியலைஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் ரியாக்டர் இது அப்போ எல்லாரும் சேர்ந்து கூட்டு முயற்சி வரும்போது அது நம்ம இந்தியாவில் புளுட்டோனியம் பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அது வித்தின் தமிழ்நாடு கல்பாக்கத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமை தானே ஓகே கலாம் ஐயா சொன்னாங்க இல்லையா கனவு காணுங்கள் இளைஞர்களே நாங்கள் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று பார்க்கும்போது நம்ம உழைச்ச உழைப்பு நாட்டுக்காண்டி உழைச்சது எ
ஸோ இருபத்தாறு லட்சம் டன்னு இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டன்னாக மாறிடுது ஒரு லாரி போனால் ஒன் இயர் ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த அளவு உள்ள வந்து கடுகு சின்ன தான் வீரியம் அதிகன்றோம் இல்லையா ஸோ அவ்வளோ பவர் இருக்கு ஈசி சோல்ட் எம் ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஐன்ஸ்டன் ஈக்வேஷன் தான் அடிச்சு அணு பலந்து பெறும்போது ஏகப்பட்ட எனர்ஜி வருது பட் இதை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ரெகுலேட் பண்ணி எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணலாம் சரி ஏன்னா அட் எ டைம் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்போ பாம் மாதிரி நம்ம இதாகிடுது அதுக்கு தான் சேஃப்டி நிறையா இருக்குது ஸோ ரெகுலேட் பண்ணி ஒவ்வொரு எவ்வளோ நம்மளுக்கு அந்த நியூட்ரான் ஃப்ளக்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹீட்டிங் ஒஸ் லோக்கலைஸ்டு ஹீட்டிங் இருக்கக்கூடாது ஏன் இதை கேட்குறேன்னா ஐநூறு மெகாவாட் அந்த அளவுக்கு உற்பத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் ஆமாம் இப்போ அடுத்தது இப்போ சில நாடுகள்லாம் வந்து இது ஆயிரத்துக்கு மேலே ஆரம்பித்து அப்புறம் அவங்களாம் டவுன் பண்ணி கொஞ்சம் இருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இன்னொரு ஏன் பெருமைனா நிறைய நாடுகள் முயற்சி பண்ணி அந்த அளவு சக்ஸஸ் ஆகாத நாடுகளும் இருக்குது சில நாடுகள் சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த வரிசை நம்ம உள்ளே போகிறோம் எப்படி சந்திராயன் த்ரீ நம்மளுக்கு இந்தியாவில் எல்லா இளைஞர் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஸ்கூலில் இருக்கவங்க கூட பெருமை சேர்த்துச்சோ அது மாதிரி எல்லாரும் ஃபீல் ப்ரௌட் இல்லையா ஐ மீன் இந்தியன் கிரேட் இந்த ஈனுலையானது ஒரு பெரிய ஒரு மைல் கல்லாக தான் அமைய போகுது ரொம்ப நன்றி சார் இந்த ஈனுலையை பற்றியான முழு விவரங்களையும் ரொம்ப விளக்கமாக எளிமையாக மக்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி சார் திவிகா மேடம் நீங்கள் செய்திகளை தொடரலாம் நன்றி ராஜகோபால்